హలో చాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకా ఈ సెషన్ లో మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నాము ఓకే విత్ పార్ట్ ఫోర్ దేంట్లో అయితే మొత్తం సబ్ ఫైల్ వర్టిబ్రేట్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ సెషన్ లో లాస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాం లాస్ట్ లో ఏదైతే టేబుల్ ఉన్నదో ఆ టేబుల్ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుని చాప్టర్ మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో నా వాయిస్ అందరికి క్లియర్ గా ఉంది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి ఓకే లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే పదండి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ పదండి స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్ అండ్ ఆడిబుల్ అందరికి వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నదా ఓకే పదండి లెటర్ స్టార్ట్ ఓకేనా రైట్ ఓకే సరే అయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే వర్టిబ్రేట్ ఆఫ్ ఫైలం లో ఆల్రెడీ మీకు గుర్తున్నట్లయితే మనం డివిజన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం వర్టిబ్రేట్ ఆఫ్ ఫైలం లోని మనం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే చదువుతాం ద క్లాస్ నెంబర్ వన్ ఓకే ఫస్ట్ ఏదైతే చదువుతాం దట్ ఈస్ సైక్లోస్టమాటా దట్ ఈస్ సైక్లో స్టొమాటా సైక్లోస్టమాటా ఏదైతే ఉన్నదో అన్నిటికైనా ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం సైక్లోస్టమాటా తర్వాత మనం కాండ్రెక్టెస్ ఆస్ట్రియక్టెస్ యాంఫీబియా రెప్టీలియా ఏర్స్ మెమేలియా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనమాట వన్ బై వన్ ఓకే అది పదండి సో అన్నిటికైనా ఫస్ట్ సైక్లోస్టమాటా సైక్లోస్టమాటా ఏదైతే ఉన్నాయో మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇవేవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ జాలెస్ ఫిషెస్ అనమాట so they are jawless vertebrates jawless vertebrates vitlo jaw ane undadu andike jaw lekapodam valla vitlini mana egnetha kinda place chestam egnetha okay gna gna cheyadam ante chew cheyadam anamata so jaw gna cheyadaniki jaw undali jaw ledhu so egnetha antam okay adi so anitkana first one by one din gurinchi edaithe unnado okay one by one din points anni mana discuss chestunnam anandi so first point edaithe unnado okay ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎక్టో పారాసైట్స్ ఎక్టో పారాసైట్స్ ఎక్టో పారాసైట్స్ అంటే ఏంటి బాడీ బయట ఓకే ఒక ఫిష్ ఉన్నది ఆ ఫిష్ మీద ఎక్టో పారాసైట్స్ సో ఎక్టో పారాసైట్స్ ఆన్ ఫిషెస్ ఓకే కొన్ని ఫిషెస్ మీద ఇవి ఎక్టో పారాసైట్స్ గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి నెంబర్ టూ వచ్చేసి మనకి ఓకే దీంట్లో వీటిలో మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఇలాంగేటెడ్ బాడీ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో ఇట్ బాడీ ఏదైతే ఉన్నదో బాడీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇలాంగేటెడ్ ఓకే ద బాడీ ఈస్ ఇలాంగేటెడ్ విత్ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పేర్స్ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్లెట్స్ గిల్స్లెట్స్ అనేవి దాదాపు సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పేర్స్ ఉంటాయి ఈ గిల్స్లెట్స్ త్రూ గానే యాక్చువల్ గా ఏంటది అవి రెస్పిరేషన్ అనేవి చేస్తున్నాయి అనమాట సో ద రెస్పిరేషన్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ త్రూ గిల్స్లెట్స్ ఓకే ఇది ఒకటి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకే అది అనమాట మూడో పాయింట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఓకే వీటిలోని జాస్ అనేవి లేవు ఓకే సో వీటి దగ్గర ఏదైతే మౌత్ ఉన్నదో సో ద మౌత్ ఇస్ సకింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ అనమాట సకింగ్ టైప్ ఓకే దే హ్యావ్ అ సకింగ్ టైప్ సకింగ్ అండ్ సర్కులర్ మౌత్ గుండ్రంగా ఒక మౌత్ ఉంటుంది ఆ మౌత్ అనేది సకింగ్ టైప్ ఉంటుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ సర్కులర్ మౌత్ సర్క్యులర్ మౌత్ ఓకే వీటిలో జాస్ ఉండవు కాబట్టి ఈ సర్క్యులర్ మౌత్ వీటిని యాక్చువల్ గా ఫుడ్ అనేది ఫీడింగ్ ఫీడింగ్ కోసం ఈ పర్టికులర్ మౌత్ వీటికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం రైట్ ఓకే అయింది దీంట్లో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ గిల్స్లెట్స్ ఉన్నాయో ఓకే ఈ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పేర్స్ అయితే గిల్స్లెట్స్ మనం అనుకున్నాం కదా ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఉంటాయి అనేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అది అనమాట క్లియర్ ఓకే అయింది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి సర్క్యులేషన్ ఎలాంటి టైప్ ది క్రేనియం ఎలాంటిది అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో ద బాడీ డస్ నాట్ హ్యావ్ స్కేల్స్ బాడీ డస్ నాట్ హ్యావ్ స్కేల్స్ స్కేల్స్ అనేవి ఉండవు బాడీ మీద ఎలాంటి స్కేల్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఫిషెస్ లో చూస్తాం ఫిషెస్ లో మనకు స్కేల్స్ ఉంటాయి అనమాట చిన్న చిన్న స్కేల్స్ ఉంటాయి సో స్కేల్స్ అనేవి ఉండదు ఓకే ఇంకా వర్టిబ్రల్ కాలం ఏదైతే ఉన్నదో వర్టిబ్రల్ కాలం ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే వర్టిబుల్ కాలం వచ్చేసి ఏదైతే వెనకాతల ఓకే వెనుమొక్క ఉన్నదో వర్టిబుల్ కాలం మనది బోని వర్టిబుల్ కాలం అనమాట మన వర్టిబుల్ కాలం బోన్స్ తో ఫామ్ అయి ఉంది కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ ఉంటాయి మధ్యన 
ఇందులో వీటిలో ఉన్న వర్టికల్ కాలం ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కార్టిలేజినెస్ కార్టిలేజినెస్ ఉండడం వల్ల వీటికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ విల్ బి మోర్ కంపేర్ టు ద బోనీ కార్టిల్ కార్టిలేజినెస్ బోనీ ఏదైతే వర్టికల్ కాలం ఉంటుందో ఓకే అది అనమాట ఇది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం వర్టికల్ కాలం గురించి దాని తర్వాత లాస్ట్ లో వచ్చేసి ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద లాస్ట్ పాయింట్ బాడీ ది వర్టికల్ కాలం ఏదైతే ఉన్నా దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం సర్క్యులేషన్స్ గురించి వీటన్ని గురించి ఫర్దర్ మనం మాట్లాడుకోవాలి ఓకే సో ద సర్క్యులేషన్ ఓకే ఏదైతే సర్క్యులేషన్ ఉన్నదో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆఫ్ క్లోజ్ టైప్ ఇంక ఇక్కడ మనకి క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మనం చూస్తాం ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈస్ క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇదొకటి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి దీంట్లో మనకి మెరైన్ ఇంకా ఫ్రెష్ వాటర్ మధ్యన ఇవి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి యాక్చువల్ గా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ మెరైన్ ఓకే ఇవి యాక్చువల్ గా మెరైన్ మెరైన్ ఏరియాస్ లోనే ఉంటాయి దే లివ్ ఇన్ మెరైన్ ఓకే దే లివ్ ఇన్ మెరైన్ ఎక్కడ బతుకుతున్నాయి అంటే మెరైన్ లో బతుకుతున్నాయి మరి ఇవి దేనికి ఫ్రెష్ వాటర్ కి వెళ్తున్నాయి స్పానింగ్ కోసం సో దే విల్ గో ఫర్ విత్ గో టు ఫ్రెష్ వాటర్ ఫర్ స్పానింగ్ ఓకే స్పానింగ్ అంటే ఏంటి రీప్రొడక్షన్ సో రీప్రొడక్షన్ చేసుకోవడానికి ఫ్రెష్ వాటర్ కావాలి మెరైన్ వాటర్ కుదరదు సో ఫర్ రీప్రొడక్షన్ దే విల్ గో టు ఫ్రెష్ వాటర్ ఒకసారి రీప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఏవైతే అడల్ట్స్ ఉన్నాయో అడల్ట్స్ చనిపోతాయి ఓకే రీప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత ఏం పడతాయి అడల్ట్స్ చనిపోతాయి ఓకే అడల్ట్స్ చనిపోయిన తర్వాత ఓకే ద అడల్ట్స్ విల్ డై అడల్ట్స్ విల్ డై అడల్ట్స్ విల్ డై ఆఫ్టర్ స్పానింగ్ అడల్ట్స్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏవైతే లార్వే ఉన్నాయో లార్వే ఏవైతే ఉన్నాయో ద లార్వే విల్ యాక్చువల్లీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మెరైన్ వాటర్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఒకసారి లార్వే డెవలప్ అయిపోయి అనుకోండి పెద్దవైన తర్వాత మెటమార్ఫోసిస్ త్రూగా దే విల్ బికమ్ యాక్చువల్లీ అడల్ట్స్ సో అడల్ట్స్ అయిన తర్వాత ఇవి మళ్ళీ యాక్చువల్ గా తిరిగి మళ్ళీ మెరైన్ వాటర్ కి తిరిగి వస్తాయి అనమాట సో ఏవైతే అడల్ట్స్ యాక్చువల్ గా ఫ్రెష్ వాటర్ కి వెళ్ళి స్పాన్ చేయడానికి స్పానింగ్ అయిన తర్వాత అవి చనిపోతాయి సో దే విల్ డై అవి మరి బతుకుంటాం అనమాట సో రీప్రొడక్షన్ అయినంత వరకే బతుకుంటాయి రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక బ్రేక్ వచ్చేస్తుంది దర్ ఈస్ అ బ్రేక్ ఇన్ ద రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్ ఓకే ఏవైతే అడల్ట్స్ ఉన్నాయో అవి స్పానింగ్ చేసేయి స్పానింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లార్వే ఏవైతే వచ్చాయో ఆ లార్వే మళ్ళీ మెరైన్ కి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ అడల్ట్ ఫార్మ్స్ కి కన్వర్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జరుగుతుంది దట్ ఈస్ మెటమార్ఫోసిస్ మెటమార్ఫోసిస్ అది అనమాట ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఓకేనా అది ఇది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అయింది సో దీంట్లో మనకి యాక్చువల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి సో దీంట్లో మనకి రెండు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి ఓకే పెట్రోమైజాన్ 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 ఒకటి ల్యాంప్రే అంటాము ల్యాంప్రే ఇంకా మనకి మిక్సీ నోట్ వస్తుంది హ్యాక్ ఫిష్ అంటాం మిక్సీ నోట్ హ్యాక్ ఫిష్ ఇవి రెండు మనకు వస్తాయి ఓకే సో చదువుతాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి సైక్లోస్టోమాటా చదువుతున్నాం కదా సైక్లోస్టోమాటా కి కాంట్రాక్టిస్ కి ఆస్టిక్టిస్ కి మూడిటికి కలిపి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను ఒకేసారి ఓకే అది అనమాట సో మీరు అందరూ చెప్పగలగాలి ఓకే పదండి క్లియర్ అందరికి సైక్లోస్టోమాటా డన్ పదండి నెక్స్ట్ ఇంకా కాంట్రాక్టిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో లెటర్ స్టార్ట్ విత్ కాంట్రాక్టిస్ సో మనకి ఇది ఏదైతే పెట్రోమైజాన్ ఉన్నదో పెట్రోమైజాన్ది ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎస్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అమ్మా నేనే కొంచెం అర్లీగా స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే మనకి చాలా లేట్ అయిపోతుంది నైన్ కి స్టార్ట్ చేశాను అంటే టెన్ థర్టీ వరకు వెళ్ళొద్ది క్లాస్ అందుకే నేను త్వరగా స్టార్ట్ చేసా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లాస్ టూ ఓకే ఆస్టేక్స్ ఓకే ఆస్టేక్స్ ఆస్టే ఆస్టిక్ ఆస్టిక్ థియస్ ఆస్టిక్ థియస్ మనం ఇంకోటి ఏంటంటాం బోనీ ఫిషెస్ అంటాం ఓకే సో ఆస్టిక్ థియస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమంటాం వీ కాల్ దమ్ యాజ్ బోనీ ఫిషెస్ సో ఓకే ఓకే ఫస్ట్ మనం కార్టిలేజినెస్ ఫిషెస్ డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదా సో లెటర్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ కార్టిలేజినెస్ ఫిషెస్ సారీ సో కార్టిలేజినెస్ ఫిషెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో కాండ్రెక్ట్ థియస్ కాండ్రెక్ట్ థియస్
ఫిషెస్ సో మనకి కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి సైక్లోస్ట్రోమాటా ఇంకా కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ వీటన్ వీటి రెండింటిలోని మనం ఏం చూస్తాం అంటే ఏదైతే వర్టిబుల్ కాలం ఉన్నదో అది కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది అది అనమాట సో అందుకే వీటిని మనం కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ అనేసి రాసుకుంటున్నాం ఓకే అది సో దే హ్యావ్ అ కార్టిలేజినస్ ఎండోస్కెలటన్ ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ పాయింట్ దే హ్యావ్ అ కార్టిలేజినస్ కార్టిలేజినస్ ఎండోస్కెలటన్ కాండ్రిక్ కాండ్రిక్ అంటే కార్టిలేజ్ అనమాట ఎండోస్కెలటన్ ఏదైతే మొత్తం ఉన్నదో లోపల్ బాడీ ఏదైతే ఉన్నదో అది యాక్చువల్ గా కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అయి ఉన్నది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వచ్చేసి వీటిలో ఏదైతే బాడీ ఉన్నదో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ మెరైన్ దే ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ దీంట్లో మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండవు అన్ని మెరైన్ ఉంటాయి అండ్ ద బాడీ ఈ స్ట్రీమ్ లైన్ ఓకే స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఏంటి స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఫిషెస్ లో మనం ఎలాగ ఒక స్ట్రీమ్ లా చూస్తాం అనమాట ఇలా ప్రాపర్ గా ఒక షేప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట స్విమ్మింగ్ కోసం చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ స్ట్రీమ్ లైన్ దిస్ బాడీ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ కోసం చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలాంటి బాడీ నావిగేట్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే అది అనమాట మూడో పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏమిటి వాట్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఓకే మౌత్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు దేంట్లో మౌత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా చోట్ల డార్సల్ మౌత్ చూసాం ఇక్కడ మనకి వెంట్రల్ మౌత్ అనేది ఉంటుంది సో మౌత్ విల్ బి వెంట్రల్ మనకు కూడా అంతే మనకు మౌత్ వెంట్రల్ సైడ్ ఉంది డార్సల్ సైడ్ కదా ఇది మన డార్సల్ బాడీ మన వెనకాల సైడ్ ఏదైతే మనం చూసినాం మనం వీపు అదంతా డార్సల్ ఫేస్ ఇదంతా ఏదైతే ఉన్నదో మనకి వెంట్రల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అది సో అదొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం మామరీ గ్లాండ్ వేయక్కర్లేదమ్మా ఓన్లీ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వేయండి చాలు మామరీ గ్లాండ్ డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే వేయండి లేదు అంటే పర్వాలేదు ఓకేనా అది అనమాట నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి మౌత్ అనేది వెంటర్ లో ఉంది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోటోకార్డ్ నోటోకార్డ్ ఏదైతే ఉన్నదో నోటోకార్డ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ పర్సిస్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ అంటే నోటోకార్డ్ పోయి మనకు వర్టిబుల్ కాలం ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే అది రావట్లేదు నోటో కాడే లైఫ్ అంతా ఉండిపోతుంది అది ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ అది కాకుండా ఈ నోటో కాడ్ ఏదైతే ఉందో కార్డ్ కార్డ్ అని ఉన్నది అంటే ఏమిటి ఇది ఇది యాక్చువల్ గా కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అయి ఉన్నది మనకు వర్టిబుల్ కాలం ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో నార్మల్ గా తర్వాత మనం బోనీ ఫిషెస్ ఇంకా యాంపీబి అవి అన్నిట్లో చూస్తా ఉంటే ఇట్ బి బోనీ కంపారిటివ్లీ బోనీ ఇక్కడ మనకి నోటో కాడే ఉండిపోతుంది వర్టిబుల్ కాలం కింద యాక్చువల్ గా ఇది మారదు మారక మారకపోవడమే కాకుండా ఇట్ విల్ బి కార్టిలేజినస్ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏదైతే ఉన్నదో బాడీ ఇట్ విల్ బి స్ట్రీమ్ లైండ్ అండ్ కార్టిలేజినస్ సో నోటోకార్డ్ ఇస్ పర్సిస్టెంట్ ఓకే త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే మనకు గుర్తుండాలో దట్ ఈస్ ఒపర్క్యులమ్ ఓకే సో గిల్స్ లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గిల్స్ లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గిల్స్ లెట్స్ యాక్చువల్ గా ఎలా ఉన్నాయి సెపరేట్ గా ఉన్నాయి అన్ని కలిసి లేవు ఓకే అది కాకుండా గిల్ స్లిట్స్ మీద మనకి అలాంటిది కవర్ ఉండదు ఒక కవర్ స్లిట్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రతి ఒక్క స్లిట్ మీద ఒక కవర్ ఉండాలి నార్మల్ గా అయితే కవర్ ఉంటది అది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి బోనీ ఫిషెస్ లో ఉంటుంది మనం బోనీ ఫిషెస్ లేదంటే ఆస్టిక్స్ ఏవైతే చూస్తాం ప్రతి ఒక్క గిల్ స్లిట్ మీద ఒక కవర్ వస్తుంది అనమాట ఆ కవర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే ఏదైతే ఇలా గిల్ స్లిట్స్ ఉన్నాయో ఆ గిల్ స్లిట్స్ మీద ఒక కవర్ అనేది వస్తుంది ఇలాగ ఒక ఫ్లాప్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ ఫ్లాప్ అనేది దీంట్లో ఉండదు మనకి ఓకే సో ద గిల్ స్లిట్స్ ఆర్ సపరేట్ అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ they don't don't have they don't have operculum idi chaala important to din nunchi ilanti question adugutaru okay so idi chaala important ayipothundi maniki gill slits evaithe unna separate ga untayi veetlo operculum anedi untadu idi ok important anamata okay padandi next vachesi maniki next vachesi maniki question next deentlo edaithe unnado mana arthwam separate ga discuss chestuntam amma okay cockroach arthwam frog evaithe unnayo we'll be discussing them separately ఈ పర్టికులర్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో మనం వాటిని డిస్కస్ చేయము ఓకేనా అది అనమాట వాటి నార్మల్ గా ప్రతి ఒక్క క్లాసెస్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకే పదండి నా ఇక్కడ మనకి ఇంకా జా ఉన్నది కాబట్టి టీత్ ఉంటది బికాస్ దే హ్యావ్ జాన్ జా అనేది ఉన్నది ఉందా లేదా ఉంది సో జా ఇస్ ప్రెసెంట్ జా ప్రెసెంట్ కాబట్టి టీత్ అనేది ఉంటుంది సో దేర్ విల్ బి టీత్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా టీత్ అనేది చూస్తాం సో ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ టీత్ చూస్తాం అం
ओके कॉन्ट्राक्ट तीस उन्नादो इट द फस्ट वर्टी ब्लेड क्लास देंट मन जा लेदे चूस्ता ओके अदी अन्ट जॉलजी एग्जाम आल देश बास्को रही ओके पदी ऐबेंस आफ एयर ब्लाडर वाट स्विम चाहिए चेपे ओके अदी अन्ट इपू नैक्स्ट वे मन की प्लेक्वाइड स्कीन अनेंटाई ओके वीट दि स्कीन गन मालाकोवाली एवते उ दे आर् बैक्वर्डली डैरेक्टेड ओके दे आर् बैक्वर्डली डैरेक्टेड वेन पक् उ नार्मल इलाक रात वेन पक्ता है लोकल पक् इलाता है सो दे आर् बैक्वर्डली डैरेक्टेड ओके नंबर वन बैक्वर्डली डैरेक्टेड ओके रेडोदे दे आर् वेरी पवर्फुल ओके वीट दि जॉज एवं उन्यो द जॉज आर् वेरी पवर्फुल चाल पवर्फुल पटकना पटकन अंत ओके अंत सो अभी इधक इंपारटेंट पाइंट मैं गुर्तको सो इक वर को मन की टीत तो संबंधी इप्ड स्कीते उदो ओके स्कि अने टफ उ ओके अभी का स्की मन की प्लेक्वाइड स्केल उ सो स्के इकड वरक मन चूड़े मुझे मन सैक्लोस्टमेटा दाँटे मैं स्के चूड़ा इक मैं स्के चूस्त सो ओके सो वीट प्लेक्वाइड स्के अटाई बाॉडी अंत स्के उ ओके आ स्के प्लेक्वाइड स्के अटा वाट ओके अदी अन्ट नौ नैक्स्ट वे मन की इवेला ऐनमल बिकाज द जॉज आर् वेरी पवर्फुल इवे प्रिडेटरी ऐनमल ओके सो दे आर् प्रिडेस अटा दी मैं प्रिडेशिय अंत प्रिडेश अंत वेली ऐक्चुअल वेरे वाटी अटाक तिटाइन वेरे चिंतन फिशेस उन्यो चर्गनजम से उन्यो स्मर आर्गनजम से उन्यो वाटी कैपर चुस्को तिना ट्रई चाहिए ओके अदी सो इक ई थिंक यदो प्रॉब्लम वस्तु चाट सीरे पड़ता अभी रावट ओके अदी अन्ट एलक्ट्रिक स्ट्रिंग उके अदी अन्ट पदी नैक्स्ट नैक्स्ट वे मन की ओके इधर कंप्लीट इन वीट इंकोक इंपारटेंट पाइंट मैं अकना दट दे हाव दे डोंट हाव एन एयर ब्लाडर सो एयर ब्लाडर अने सो एयर ब्लाडर लेयर ब्लाडर ऐक्चुअल देंट हेल्प बेवासी हेल्प ओके स्विमिंग स्विमिंग कोसम इंका बेवासी कोसम बस वाटर लापल बाल मेट अभी एयर ब्लाडर उड़ा वाल ऐक्चुअल जो ओके बिहांसी दस हेल्प इक मन की लेने लगे बट दे एयर ब्लाडर ले सो एयर ब्लाडर लेकिन वाली दे हाव टू काटली काटली कीप स्विमिंग अवला स्विम चूने स्विम चयते कुदर सो दे हाव टू काटली कीप स्विमिंग ओके अर्थम अंडर्स्टूड क्लियर ओके अंदर की क्लास उन्दरना क्लास मिसे वील अटैंड अवच्छा अलग पर्वे तरह रिकॉर्डेड सैशन चूस ओके नो नीट टू वरी इंपारटे क्लास डेफिटली वील क्लास अटैंडी ओके नो नीट टू वरी तरवा वी रिकॉर्डेड सैशन आना चूस ओके पदी नैक्स्ट कंप्लीट वे इपू वीडियो हार्ट गुरी मैं माटडी हार्ट इज टू चेबर्ड मन ओके सो टू चेबर्ड हार्ट की मैं एला टाइप आफ सर्क्युशन चूस्ता सिंगल टाइप आफ सर्क्युशन चूस्ता ओके सिंगल टाइप आफ सर्क्युशन अने चूस्ता सिंगल सर्क्युशन डबल सर्क्युशन उस बाडी एना बाडी नीचे डैरक्ट हार्ट को ब्लड हार्ट पंपे गिल गिल मल्ल बाॉडी के बाडी नीचे मल्ल हार्ट को ओके सो गिल गिल रेस्परेशन जरिए आक्सीजनेटेड ब्लड डीआक्सीजनेटेड डीआक्सीजनेटेड ब्लड आक्सीजनेटेड कन्वर्टी डैरक्ट बाडी के मल्ल हार्ट दू बाडी नीचे डीआक्सीजनेटेड ब्लड मल्ल हार्ट दी ओके हार्ट नीचे मल्ल गिल सो इतो दिस् सिंगल सर्क्युशन अंत मैं सिंगल सर्क्युशन अटा हार्ट मन की दर् वन आरिकल दर् वन आरिकल और अयोटा अंड वन मेट्रिकल ओके अयोटा अना आवरिकल सें ओके अदी फैन क्लियर 
అర్థమైందా అందరికి ఓకే క్లాస్ ఉందా అంటే లేదని చెప్తున్నారా ఓకే అమ్మ నో ప్రాబ్లం సరే అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం రండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉన్నారో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ దే హ్యావ్ ఓకే సో వీటిలో మనకి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ కనిపిస్తాయి సో అందుకే మనకి ఈ కాంట్రాక్ట్ తీసి కాస్టిక్ తీసి ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిలో ఒక్కొక్క పాయింట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకే అది అనమాట సో వీటిలో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓకే హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కరెంట్ షాకులు తగులుతాయి వీటి నుంచి ఓకే చాలా డేంజరస్ అవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు ఇవి ఎంత డేంజరస్ అంటే కొంతమందికి ఈ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ తగిలి చనిపోయారు కూడా సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ సో మచ్ డేంజరస్ సో దీని అన్నిటికైనా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో వచ్చేసి మనకి దేంట్లో ఉంటుంది టార్పీడో ఓకే ఇవేం చేస్తాయంటే ఏవైతే సెల్స్ ఉంటాయో వీటిలో ఉన్న ఏవైతే టిష్యూస్ ఉన్నాయో దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఓకే వీటిలో ఏవైతే టిష్యూస్ ఉన్నాయో బాడీలోని ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్ లో ఏదైతే టిష్యూస్ ఉన్నాయో ద టిష్యూస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ లో యాక్ట్ చేసి ఓకే ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ప్రొడ్యూస్ చేసి హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇవి దాని ఇవి దేనికోసం వాడుతున్నాయి వాటిని ఓకే మెయిన్ గా దేనికోసం వాడుతున్నాయి అంటే యాక్చువల్ గా ఈ ఏదైతే ఉన్నాయో మెయిన్ గా ఇది డిఫెన్స్ కోసం డిఫెన్స్ కోసం దాని తర్వాత ప్రిడేషన్ కోసం ప్రిడేషన్ కోసం దాని తర్వాత సిగ్నలింగ్ కోసం ఓకే సిగ్నలింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో సిగ్నలింగ్ కోసం వాడతాయి ఎలక్ట్రికల్ ఆర్గన్స్ ని ఓకే అది కాకుండా మీటింగ్ లో కూడా వాడతాయి దే ఆల్సో యూజ్ ఇట్ ఫర్ మీటింగ్ ఓకే సో ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే డిఫెన్స్ ప్రిడేషన్ సిగ్నలింగ్ మీటింగ్ ఈ పర్పసెస్ కోసం ఉంచుకునే ఏదైనా డేంజర్ వస్తే దానికోసం డిఫెండ్ చేయడానికి ప్రిడేషన్ చేయడానికి సిగ్నల్ సిగ్నలింగ్ చేయడానికి మీట్ చేయడానికి వీటి కోసం ఉంచుకునే అవి కాకపోతే కాకపోతే దీంట్లో మనకి ప్రాబ్లం ఏం వచ్చేస్తుంది దీంట్లో మనకి ప్రాబ్లం ఏం వస్తుంది ఏంటి వస్తుంది దీంట్లో మనకి ప్రాబ్లం ఎవరైతే నార్మల్ గా కొన్ని ఎనిమల్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా చనిపోవచ్చు లేదంటే మనం మనకి యాక్చువల్ గా తెలియదు కొంతమంది డీప్ సీ డైవింగ్ కి వెళ్తారు ఆ డీప్ సీ డైవింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్ గా ఇలాంటి ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్స్ ఉన్న టార్పీడో లాంటివి ఏమైనా వచ్చాయంటే సంగతి అయిపోయింది అనమాట ఇంకా అది ఓకే ఎలక్ట్రిక్ హీల్ కూడా వస్తుంది ఇంట్లోనే ఓకే అది అనమాట పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్నిట్లో టార్ కొన్నిట్లో ఎలక్ట్రికల్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి అంటే కొన్నిట్లో వచ్చేసి ఇన్ సమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ దే హ్యావ్ పాయిజన్ స్టింగ్స్ పాయిజన్ స్టింగ్ ఉంటుంది సో ద స్టింగ్ ఏదైతే ఉన్న చిన్న యాక్చువల్ హుక్ లా ఉంటుంది దాంట్లో పాయిజన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అవి ఇలా స్టింగ్ చేస్తాయో ఇట్ కెన్ బి రియల్లీ పాయిజనస్ అండ్ డేంజరస్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి ట్రైగాన్ వస్తుంది ఓకే ట్రైగాన్ ట్రైగాన్ మనం ఏమంటాము స్టింగ్ రే అంటాము అందుకే దీన్ని మనం స్టింగ్ రే అంటాం ఎందుకంటే ఇది స్టింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓకే అది అనమాట ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ దే యూరో ఆర్ దే వైకిలోజమ్స్ ఆర్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ వామ్ బ్లడెడ్ దే ఆర్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ ఆనిమల్స్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ ఏంటి కోల్డ్ బ్లడెడ్ అంటే వాటి బాడీలో ఉన్న ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉన్నదో అది కాంట్ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ బాడీ టెంపరేచర్ కాంట్ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ బాడీ టెంపరేచర్ వీటి బాడీ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోవడం కుదరదు ఓకే సో అందుకే వీటిని మనం ఏమంటాం పాయికిలో దమ్స్ అంటాం దే ఆర్ పాయికిలో దమ్స్ దే ఆర్ పాయికిలో దమ్స్ ఓకే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకేనా అది అనమాట సో ఈ డిస్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని నేను క్లియర్ గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనం నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ ఏదైతే చదువుతున్నామో దాంట్లో మనం ఇంకా అంత డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకోము అది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వీటిలోని యాక్చువల్ గా సెక్సెస్ సపరేట్ ఉంటాయి సో దే ఆర్ డైషియస్ ఓకే దే ఆర్ డైషియస్ ఓకే డైషియస్ అవడమే కాకుండా మేల్ ఏదైతే ఉన్నదో మేల్ ఏదైతే ఉన్నదో మేల్ లో మనకి ఏముంటాయి దే హ్యావ్ ఏవైతే ఫిన్స్ ఉన్నాయో ఓకే పెల్విక్ ఫిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వెనక్కి పక్క తోక దగ్గర ఏవైతే ఫిన్స్ ఉన్నాయో ఓకే పెల్విక్ ఫిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెల్విక్ ఫిన్స్ అంటే తోక దగ్గర టెయిల్ ఫిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెయిల్ ఫిన్ ఓకే అక్కడ ఏముంటాయి వాటికి క్లాస్పర్స్ ఉంటాయి 
అది కాకుండా దే ఆర్ వివి పేరస్ వివి పేరస్ అంటే యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్లీ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ చైల్డ్ డైరెక్ట్లీ గివ్ బర్త్ అంటే ఎగ్జామ్ బెటర్ అనమాట గివ్ బర్త్ టు యంగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ మన లాగా ఓకే వీ ఆర్ ఆల్సో వివి పేరస్ ఓకే అర్థమైందా ఐ థింక్ కొన్ని మీ బోల్డ్ అని మెసేజెస్ నేను ఇక్కడ మిస్ అయిపోతున్నాను అది అనమాట ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే మనం కాంట్రాక్ట్ తీసి చూసుకున్నాం అయిపోయింది ఓకే దే ఆర్ మెరైన్ అనిమల్స్ విత్ స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ అండ్ హ్యావ్ కార్డిలేజ్నెస్ ఎండో స్కెలెటన్ ఓకే చెప్పేసాను ఇదంతా అయిపోయింది మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే చూసుకుందాం విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి వస్తాయి జస్ట్ అ మినిట్ ఆఫ్ స్టేట్ దిస్ వస్తుందా ఓకే జస్ట్ అ మినిట్ అయితే దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేసుకుందాం మనం ఇట్ ఇస్ రైట్ డౌన్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటి స్కాలిడా స్కాలియోడాన్ వస్తుంది స్కాలియోడాన్ స్కాలియోడాన్ అంటే ఏంటి స్కాలియోడాన్ ది ఫంక్షన్ ఏమిటి స్కాలియోడాన్ ఏం చేస్తున్నది దాన్ని డాక్ ఫిష్ అంటాం డాక్ ఫిష్ స్కాలియోడాన్ ఒకటి వస్తుంది అది కాకుండా రెండోది మనకి ఏం వస్తుంది దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి ప్రిస్టిస్ వస్తుంది ప్రిస్టిస్ ప్రిస్టిస్ మనం ఏమంటాం సా ఫిష్ అంటాం ఓకే సా ఫిష్ ఓకే సో స్కోలిడియో స్కోలి స్కోలియోడాన్ డాన్ అంటే డాగ్ అని గుర్తు పెట్టుకుంటారు డాన్ అంటే డాగ్ అనమాట అర్థమైందా డాన్ అంటే డాగ్ అని గుర్తు పెట్టుకుంటారు ప్రిస్టిస్ సా ఫిష్ అనమాట ఓకే సా ఫిష్ సా లా కనిపిస్తుంది అనమాట దాని షేప్ ఒక సా లా ఉంటుంది అందుకు ఓకే సా తెలుసు కదా ఓకే పెద్ద కత్తిలా ఉంటుంది దాన్ని సా అంటారు దాని తర్వాత ప్రిస్టిస్ ఒకటి వస్తుంది దానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్యార్ క్యారోడాన్ క్యార్ క్యారోడాన్ క్యార్కరోడాన్ దీన్ని మనం గ్రేట్ వైట్ షార్క్ అంటాం గ్రేట్ వైట్ షార్క్ ఓకే ఇదోటి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ట్రైగాన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ట్రైగాన్ ఓకే అది అనమాట అది కాకుండా టార్పీడో టార్పీడో ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ అంటాం కదా అది అనమాట సరే అయింది ఇక్కడ వరకు మనకి అయిపోయింది పదండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఇగో ఇది మనకి స్కోలియోడాను డాక్ ఫిష్ అంటాం దీన్ని నేను ఓకే దీన్ని ఏమైనా డాక్ ఫిష్ అంటాం ఇది ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ప్రిస్టిస్ అనమాట చూడండి దీని జా చూడండి మీకు ఎలా ఉన్నదో అది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంకా ఆస్టిక్ తెస్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు సో క్లాస్ త్రీ ఆస్టిక్ ఎస్ ఆస్టిక్ ఎస్ ఓకే ఆస్టిక్ ఎస్ ఓకేనా పదండి వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఆగండి ఓకే చాంపియన్స్ పదండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఆస్టిక్ తెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఆస్టిక్ తెస్ అంటే ఏంటి ఆస్టిక్ తెస్ ఏం చేస్తున్నాయి ఆస్టిక్ తెస్ లో వన్ బై వన్ మనకి రెండు కనిపిస్తాయి ఓకే దే హ్యావ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ బోనీ ఎండో స్కెలెటన్ అందుకే వీటిని మనం బోనీ ఫిషెస్ అంటాం ఓకే బోనీ ఎండో స్కెలెటన్ ఓకే రెండోది వచ్చేసి దే కెన్ బి మెరైన్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ బోత్ ఇవి మెరైన్ ఏరియాస్ లో కూడా ఉంటాయి ఫ్రెష్ వాటర్ లో కూడా ఉంటాయి సో మెరైన్ లో మనకి కాంట్రాక్ట్ తెస్ లో మనం ఏం చూసుకున్నాం దేర్ ఆర్ ఓన్లీ మెరైన్ వాటిలో ఫ్రెష్ వాటర్ మనకు ఉండదు ఇందులో మనకి మెరైన్ ఫ్రెష్ వాటర్ రెండు ఉంటాయి ఓకే అది మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం దాని తర్వాత దీంట్లో కూడా దేర్ బాడీ స్ట్రీమ్ లైండ్ సో దే హ్యావ్ అ స్ట్రీమ్ లైండ్ బాడీ ఆ స్ట్రీమ్ లైండ్ బాడీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి వీటికి స్విమ్మింగ్ కోసం బ్యాలెన్సింగ్ కోసం చాలా ఈజీ అవుతుంది నీళ్లలో అనమాట ఓకే సో అక్కడ మనం మౌత్ ఎలాంటిది చూసాం మెంటల్ మౌత్ చూసాం ఇక్కడ మౌత్ అనేది పూర్తిగా టర్మినల్ ఎండ్ లో ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ టర్మినల్ ఓకే బాడీది మొత్తం ఎండ్ లో మనకి మౌత్ వస్తుంది అక్కడ మౌత్ అనేది వెంటర్ లో వస్తుంది కింద పక్క ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫిష్ ఇలా ఉన్నది అంటే దాని మౌత్ ఇక్కడ కింద ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ ఫిష్ లో ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉంటున్నది సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట సో మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే నార్మల్ గా కార్టిలేషనస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మౌత్ ఇక్కడ ఉంటుంది వెంటర్ మౌత్ ఉంటుంది ఇక్కడ వీటికి మౌత్ ఫుల్ టర్మినల్ ఎండ్ లో ఉంటుంది అనమాట టర్మినల్ ఎండ్ లోనే ఉంటుంది మౌత్ ఇలా ఉన్నాయంటే ఫిషెస్ ఆ ఫిషెస్ ఇలా ఉన్నాయి అంటే మౌత్ అనేది ఈ టర్మినల్ లో ఉంటుంది కార్టిలేజన్ స్పెషల్స్ ఇక్కడ కింద ఉంటుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 
వీటికి ఎన్ని పెయిర్స్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో దే హ్యావ్ ఫోర్ పెయిర్స్ ఆఫ్ గిల్స్ ఓకే ఫోర్ పెయిర్స్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే దాని తర్వాత ఈ గిల్ స్లిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గిల్ స్లిట్స్ యాక్చువల్ గా దేంతో కవర్ అయి ఉన్నాయి ఓపర్ క్యూలమ్ తో కవర్ అయి ఉన్నాయి సో ఓపర్ క్యూలమ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ పెయిర్స్ ఆఫ్ గిల్స్ ఇంకా ఓపర్ క్యూలమ్ అనేది ఉన్నది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకే పదండి రైట్ క్వశ్చన్స్ అడగడం లేదు ఎందుకంటే మీలో చాలా మంది లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు సో అడిగి కూడా ఏంటి ఎవరు ఆన్సర్ చేయడం లేరు రెండోది నాకు అనిపించింది ఒక రెండు మూడు క్లాసెస్ అయిన తర్వాత ఒకేసారి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అనుకున్నాను అందుకే అడగదు అది అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం పదండి అవి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే రైట్ ఇక్కడ వరకు ఒకరి కిలో వరకు కవర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్కిన్ ఏదైతే ఉన్నదో స్కిన్ లో మనకి అక్కడ బ్లాక్ వైట్ స్కేల్స్ చూసాం మనం కాంట్రాక్ట్స్ లో బ్లాక్ వైట్ స్కేల్స్ చూసాం ఇక్కడ ఉన్న వీటికి ఏదైతే స్కిన్ ఉన్నదో ద స్కిన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కవర్డ్ బై సైక్లాయిడ్ సైక్లాయిడ్ ఆర్ టీనాయిడ్ స్కేల్స్ టీనాయిడ్ స్కేల్స్ ఓకే సైక్లాయిడ్స్ ఆర్ టీనాయిడ్ స్కేల్స్ ఓకే సో కాంట్రాక్ట్స్ లో మనకి బ్లాక్ వైట్ స్కేల్స్ వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సైక్లాయిడ్ లేదంటే టీనాయిడ్ స్కేల్స్ వస్తాయి ఓకే అనమాట అర్థమైందా ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుంటారా గుర్తుపెట్టుకుంటారా సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ మనకి ప్లెక్వాయిడ్ ప్లెక్వాయిడ్ స్కేల్స్ దీని గురించి డౌట్ వస్తున్నది అంటే మనకి ఇక్కడ పిసి అని గుర్తుపెట్టుకోండి పిసి పిసి అంటే పి అంటే ప్లెక్వాయిడ్ సి అంటే కార్డిలేజినస్ ఫిషెస్ ఓకే పి అంటే ప్లెక్వాయిడ్ సి అంటే ఫిషెస్ అనమాట కాంట్రాక్టిస్ అనమాట కాంట్రాక్టిస్ ని మనం యాక్చువల్ గా ఏం పెడుతున్నాం సి అని పెడుతున్నాం పిసి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓసి అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే ఇక్కడ మీరు ఓసి అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓసి సి అంటే సైక్లాయిడ్ లేదంటే టీనాయిడ్ సో ఓసి ఓ అంటే ఆస్టెక్టెస్ ఓకే సి అంటే సైక్లాయిడ్ లేదంటే టీనాయిడ్ అనమాట సైక్లాయిడ్ లేదంటే టీనాయిడ్ ఓకే ఇది బేసిక్ గా సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎందుకంటే మనకి ప్లెక్వాయిడ్ లేదంటే టీనాయిడ్ స్కిల్స్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఓపర్ కిలం లేదు ఇక్కడ ఓపర్ కిలం ఉంటుంది గిల్ స్లెట్స్ మీద ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంట్రాక్టెస్ ఇంకా ఆఫ్స్టెక్టెస్ లోని దాని మీద బేసిస్ చేసుకుని స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగచ్చు సో అందుకే మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్కిన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఓకే ఎయిర్ బ్లాడర్ అనేది ఉన్నది సో ఎయిర్ బ్లాడర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఓకే ఎయిర్ బ్లాడర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఓకేనా ఎయిర్ బ్లాడర్ అనేది మనకు ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హార్ట్ అనేది సేమ్ అందులో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండదు ఇంకా ఓకే సో హార్ట్ అనే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ క్లోజ్ ఉంటుంది ఓకే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్లోజ్డ్ ఓకే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ నెంబర్ వన్ రెండోది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని క్లోజ్ అయి ఉంటుంది రెండోది హార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇట్ ఈస్ టూ చేంబర్డ్ ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండదు సేమ్ మనకి అక్కడ ఎలా ఉంటుందో హార్ట్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట రెండు టూ చేంబర్డ్ హార్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా అది అనమాట నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇవి కూడా కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ సో దే ఆర్ పాయికిలో ధమ్స్ పాయికిలో ధమ్స్ ఆర్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ ఈ పాయింట్ సేమ్ ఉంటుంది వాటితో పాటు దీంట్లో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సేమ్ యాజ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఇక్కడ మనకి ఎలాంటిది చేంజ్ ఉండదు ఓకే డైషస్ ఇవి కూడా డైషస్ ఇవి ఓకే దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్దర్ ఫర్టిలైజేషన్ లో మనకి చేంజ్ వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ వరకు అంతా సేమే అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసి వీటిలో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది అంటే మేల్ దాని స్పర్మ్స్ ఫీమేల్ దాని ఎగ్స్ అనేవి రిలీజ్ చేసేస్తాయి చేసిన తర్వాత బయట అది నీడల్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఓకే సో ద ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి అక్కడ చూసాం ద ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఓకే ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ అర్థమైందా ఓకేనా అక్కడ ఫిన్ను ఇక్కడ ఫెక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు అక్కడ ఫిన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎఫ్ఐఎన్ ఫిన్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ అనేసి ఫిన్ ఓకే కాంట్రాక్టర్స్ లో ఫిన్ ఇక్కడ ఫెక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటార
గుర్తుపెట్టుకుంటారా అందరూ సో కాంట్రాక్టిస్ అంటే ఫిన్ అంటాము ఆస్టిక్ దిస్ అంటే ఫెక్స్ అంటాము ఎఫ్ఈ ఎక్స్ ఫెక్స్ ఓకే ఫ్లెక్స్ చేయడం అనమాట ఎక్సైజ్ చేయడం ఫ్లెక్స్ చేయడం ఫ్లెక్స్ అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయింది ఓకే దే ఆర్ ఓవీ పేరస్ అక్కడ మనం వివీ పేరస్ చూసాం ఓకే అక్కడ మనకి వివీ పేరస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఓవీ పేరస్ సో అది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ విసి వివీ పేరస్ ఓకే ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయింది దే ఆర్ వివీ పేరస్ ఓకే వివీ పేరస్ ఒకటి అండ్ డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇది రెండు డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి మనకి డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తాం సో ఇప్పుడు పని చేద్దాం మనం విల్ డూ వన్ థింగ్ మనం బోని ఇంకా కార్డ్లేజ్ స్పెషల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఓకే కాంట్రాక్టర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ రాసిస్తుంది కాంట్రాక్టర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంకా ఆస్టియక్ థియస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే వాటి మధ్యన ఏదైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో అవి రాసుకున్నాం అందరూ రెడీనా ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా వేరంగా చాట్ సెక్షన్ లో లేదంటే మనం నేను ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ గా నోట్స్ లో చదువుకుంటాం రాద్దాము వద్దాం డిఫరెన్సెస్ రాద్దాము అంటే వేరంగా ఎస్ సార్ హంసా పెట్టండి త్వరగా చెప్పండి కన్ఫర్మ్ చేయండి లేదంటే మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే పదండి ఎస్ ఆర్ నో అక్కర్లేదా అక్కర్లేదంటారా మీరు చదివేసుకుంటారా రాద్దామా రాద్దామా ఓకే రాద్దాం అంటున్నారు ఓకే ఐసీఏఆర్ మీరు వీడియో చేయాలి చేస్తానమ్మా చేస్తాను ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను మీరు చూస్తున్నారు ఓకే నైట్ నైట్ క్లాస్ పెట్టాల్సి వస్తున్నారు ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఐపీ సెషన్స్ చేశాను అది అనమాట ఓకే పదండి పదండి వన్ బై వన్ స్టార్ట్ చేద్దాం కాంట్రాక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో గిల్స్లెట్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్లెట్స్ ఉన్నాయి మనకి గిల్స్లెట్స్ ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి గిల్స్ ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి కాంట్రాక్ట్స్ లో మనకి ఎన్ని పేర్స్ ఆఫ్ గిల్స్లెట్స్ ఉన్నాయి ఓకే పదండి వన్ బై వన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓపర్క్యులం ఓపర్క్యులం యాబ్సెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఓపర్క్యులం గిల్స్లెట్స్ మీద ఉంటుంది ప్రెసెంట్ ఓకే దే హ్యావ్ కార్టిలేజినస్ ఎండోస్కెలటన్ ఓకే ద ఎండోస్కెలటన్ ఇస్ బోనీ దే హ్యావ్ బోనీ ఎండోస్కెలటన్ మూడోది మూడోది స్కేల్స్ లెక్వాయిడ్ స్కేల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టీనాయిడ్ లేదంటే సైక్లాయిడ్ స్కేల్స్ ఫాస్ట్ గా రాయాలి అందరం ఫాస్ట్ గా రాస్తాము ఓకే నాలుగో పాయింట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఎయిర్ బ్లాడర్ యాబ్సెంట్ air bladder present okay fifth point vachesi what is the fifth point fifth point vachesi em avutund amma what is the fifth point chapandi fertilization external ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఓకే దాని తర్వాత సారీ సారీ ఉల్ట రివర్స్ లో రాసాను రివర్స్ రాసాను ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఓకే జస్ట్ మినిట్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ లోపల జరుగుతుంది ఫెన్ అని అన్నాను నేను ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఫెక్స్ అన్నాను ఓకే పదండి ఎక్స్టర్నల్ ఓకే దాని తర్వాత ఇవి వచ్చేసి మనకి వివి పేరస్ వివిపేరస్ ఓవిపేరస్ డెవలప్మెంట్ ఇండైరెక్ట్
ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్ లార్వల్ స్టేజ్ అనేది ఉండదు ఓకేనా హార్ట్ రెండు రెండింటిలోనే టూ చేంబర్స్ హార్ట్ సో దాంట్లో మనకి ఎలాంటి పెద్దగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదా మౌత్ మౌత్ వెంట్రల్ మౌత్ టర్మినల్ ఇదోటి మనం మిస్ అయ్యాం ఓకే టర్మినల్ ఓకేనా అది సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కాంట్రాక్టిస్ అండ్ ఆస్టెక్టిస్ ఏదైతే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా పదండి ఇది మీకు నోట్స్ లో ఉంటది మీరు చూసుకోవచ్చు నో నెట్ వరి పదండి నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ఇంకా యాంఫిబీ యాంఫిబీ దీంట్లో ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో అవి చూపిస్తున్నాం అండి సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ దిస్ ఓకే మెరైన్ లో చూసుకున్నట్లయితే మెరైన్ ఆర్గనిజమ్స్ లో మనకి ఎందుకంటే మెరైన్ ఫ్రెష్ వాటర్ రెండు ఉన్నాయి ఆస్టెక్టిస్ లోని సో ఎగ్జోసీటస్ ఫ్లైంగ్ ఫిష్ ఒకటి వస్తుంది ఓకే ఎగ్జోసీటస్ ఏమంటాం ఫ్లైంగ్ ఫిష్ అంటాం హిప్పో క్యాంపస్ ఒకటి వస్తుంది సీ హార్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇది మెరైన్ లో రెండే ఉన్నాయి మెరైన్ లో రెండే ఉన్నాయి ఓకే ఏమిటంటే ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఉన్నాయి మెరైన్ లోని ఓకే ఎలా రాసుకుంటాం అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం దీన్ని జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే మెరైన్ లో వచ్చేసి మనకి రెండే ఉన్నాయి సో హైమెక్స్ ఓకే జస్ట్ అ మినిట్ హిప్మెక్స్ హిప్ అంటే హిప్పో క్యాంపస్ ఎం అంటే మెరైన్ ఎక్స్ అంటే ఎగ్జోసీటస్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుంటారా హిప్ అంటే హిప్పో క్యాంపస్ హిప్మెక్స్ హిప్మెక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు హిప్మెక్స్ అంటే ఏమిటి ఓకే హిప్మెక్స్ అంటే ఏమిటి హిప్ అంటే హిప్పో క్యాంపస్ ఎం అంటే మెరైన్ ఈఎక్స్ అంటే ఎగ్జోసీటస్ సో హిప్మెక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే ఆస్టెక్టిస్ లోని ఓకే హిప్ మెక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు మనకు బోన్ ఉంటేనే మనకి హిప్ ఉంటుంది మనకి హిప్ ఏదైతే ఉన్నదో బోన్ ఉంటుంది అక్కడ ఓకే సో అందుకే హిప్ అంటాము హిప్పో క్యాంపస్ సీ హార్స్ అనమాట ఓకే ఇదోటి మనం గుర్తు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా మనం అక్కర్లేదు సో హిప్ మెక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ఏదో వచ్చినా ఫర్ సపోజ్ లేవి రోహు వచ్చినా కాట్లా వచ్చినా క్లారియస్ క్లారిపోయినా సోట వస్తుంది అక్వేరియం లో కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ పెడతారు బెటా ఫైటింగ్ ఫిష్ టీరుఫిల్లం ఏంజల్ ఫిష్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి యాక్చువల్ గా మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ లో వస్తాయి ఇంకా ఓకేనా అది అనమాట ఓకే పదండి పదండి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో అట్లీస్ట్ హిప్ మెక్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే మిగతా మనకు గుర్తుంటాయి ఇంకోటి అక్వేరియం లో కొన్ని ఉంటాయి బెట్ అవుట్ ఉంటుంది ఓకే బెట్ అవుట్ ఉంటుంది ఇంకా టీరోఫిల్లం అవుట్ ఉంటుంది సో అక్వేరియం లో కావాలంటే ఏబిపి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదంటే బాప్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బిఏపి ఏబిపి న్యూస్ తెలుసు కదా ఏబిపి న్యూస్ ఉంది కదా ఏబిపి న్యూస్ ఓకే ఏబిపి న్యూస్ తెలుసు కదా మీకు ఏబిపి న్యూస్ తెలుసు మనందరికి కదా సో ఏబిపి న్యూస్ తెలుసు సో ఏబిపి న్యూస్ అని గుర్తు పెట్టుకుంటారు అక్వేరియం లో ఉన్నవి ఏబిపి మీకు సో అక్వేరియం ఇంకా హిప్మెక్స్ లో వదిలేసి మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో లేవియో ఓకే క్లారియస్ కాట్లా క్లారియస్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి సిఎల్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో మనకు వచ్చేసి మనకి ఏవేమి ఉన్నాయి లేవియో కాట్లా క్లారియస్ సి స్క్వేర్ ఎల్ ఓకే ఎల్సి స్క్వేర్ ఓకేనా ఎల్సి స్క్వేర్ ఓకే పదండి ఫ్రెష్ వాటర్ లో వచ్చేసి ఎల్సి స్క్వేర్ గుర్తు పెట్టుకుంటారు సో ఫ్రెష్ వాటర్ కి ఫ్రెష్ వాటర్ కి నిమోనిక్ ఎల్సి స్క్వేర్ అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఎల్ అంటే మనకి లేబియో రోహు సి అంటే కాట్లా సి అంటే క్లారిపోయిన్ ఓకే క్లారియస్ క్లారియస్ పదండి రైట్ ఇక్కడ వరకు అయింది ఓకే సరే ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం యాంఫిబియా 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 రెప్టీలియా యాంఫిబియా రెప్టీలియా ఏస్ మమేలియా నాలుగే మిగిలి పదండి లెట్ అస్ స్టార్ట్ విత్ యాంఫిబియా ఓకేనా యాంఫిబియాతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో యాంఫిబియా లో వచ్చేసి మనకి ఓకే నేమ్ యాజ్ ద నేమ్ ఇండికేట్స్ ఓకే ఇవేంటి దే ఆర్ యాంఫిబియన్స్ యాంఫిబియన్స్ అంటే ఏమిటి అవి యాక్చువల్ గా దే దే హ్యావ్ టూ హ్యాబిటెట్స్ ఓకే హ్యాబిటెట్ లేదు రెండు హ్యాబిటెట్స్ లో ఉంటాయి ఓకే టెరెస్ట్రియల్ అండ్ ఎక్వాటిక్ ఓకే టెరెస్ట్రియల్ 
అండ్ అక్వాటిక్ రెండు హ్యాబిటాట్స్ లోని అవి ఉంటాయి దేర్ బోట్ టెరెస్టియల్ అండ్ అక్వాటిక్ రెండు ఉంటాయి ఓకే ఇది మనకి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఇంకా మన లిమ్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి ఇక్కడ నుంచి సో ఇక్కడ వరకు మనకి లిమ్స్ లేవు ఎందుకంటే మనకి యాంఫిబియా ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ టెట్రాపోడా సో టెట్రాపోడా అంటే ఏంటి మనకి వాట్ డూ మీన్ బై టెట్రాపోడా టెట్రాపోడా అంటే మనకి ఏమున్నాయి నాలుగు యాక్చువల్ గా పాడ్స్ ఉన్నాయి అంటే కార్డ్ లాంటివి ఉన్నాయి అనమాట స్ట్రక్చర్స్ లిమ్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం లిమ్స్ అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి మనకి లిమ్స్ ఉంటాయి అండ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఆర్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఓకే దేర్ ఆర్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఓకే ఒక వన్ పేర్ ఆఫ్ ఫోర్ లిమ్ వన్ పేర్ ఆఫ్ ఫోర్ లిమ్స్ ఓకే ముందు కొన్నవి అండ్ అనదర్ వన్ పేర్ ఆఫ్ హైండ్ లిమ్స్ ఓకే ముందుకున్న చేతులు దానికి ఉన్న కాళ్ళ అనమాట ఓకే అది సో వీట్ స్కిన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే టైల్ మే బి ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ కొన్నిట్లో టైల్ ఉండొచ్చు ఓకే సో బాడీలో కొన్నిట్లోని టైల్ ఉండొచ్చు ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ సమ్ ఆర్గనిజమ్స్ సో సమ్ ఆర్గనిజమ్స్ విల్ హ్యావ్ టైల్ కొన్నిట్లో టైల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు శాలమాండర్ లిజర్డ్ ఇవన్నీ కొన్ని కొన్నిట్లో మనకి టైల్ అనేది చూస్తాం లిజర్డ్ కాదు శాలమాండర్ అది అయితే వస్తుందో దాంట్లో టైల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ద బాడీ ఇస్ డివైజబుల్ ఇన్ టు హెడ్ అండ్ ట్రంక్ ఇక్కడ మనం అన్ని మాట్లాడుకుంటాం వన్ బై వన్ స్కిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం స్కిన్ లో మనకి స్కేల్స్ ఉంటాయి స్కిన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ స్కేల్స్ డజెంట్ హ్యావ్ స్కేల్స్ అది కాకుండా వీటిలో ఏదైతే స్కిన్ ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ మాయిస్ట్ ఓకే ఎందుకు మాయిస్ట్ ఉంది బికాస్ దే హ్యావ్ టు డూ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ ఇవి క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అనేవి చేస్తాయి స్కిన్ త్రూ గా రెస్పిరేషన్ చేస్తున్నాయి ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతున్నది సో అందుకే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలో ఓకే ఐస్ కి ఐలెట్స్ ఉంటాయి ఓకే అది కాకుండా ఐస్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు మనకి ఐలెట్స్ లేవు నా దే విల్ హ్యావ్ ఐలెట్స్ ఐలెట్స్ ఉంటాయి కనురెప్పలు ఉంటాయి దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ టెంపానం ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే ఇయర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇయర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై టెంపానం టెంపానం అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అదే మనకి వాటికి ఇయర్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే ఫర్దర్ వెళ్తూ వీటికి అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఏవైతే సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ దే విల్ హ్యావ్ ఓకే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అన్ని వస్తాయి ఇంకా వీటికి ఓకే సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది ఉంటుంది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఓకే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది సో మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అయిపోతుంది ఓకే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దాని తర్వాత మనకి యూరినరీ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది యూరినరీ కెనాల్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఉన్నది ప్రాపర్ గా ఇంకా ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ కనిపించడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనమాట దాని తర్వాత మనకి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రాబ్లం మనం చూస్తాం బకు ఫ్యారెంజల్ రెస్పిరేషన్ ఇంకా గెస్ త్రూగా కొన్ని రెస్పిరేషన్ అనేవి చేస్తాయి అనమాట ఓకే అది కొన్నిట్లో మనకి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇంకా ప్రాపర్ గా త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దే హ్యావ్ అ త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ దే హ్యావ్ అ త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ అనమాట మన ఫ్రాగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రాగ్ లోని గిల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో గిల్స్ త్రూ గా మనకి బ్రేకియల్ బ్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే అదొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఫైన్ సరేనా ఓకే రెండోది వచ్చేసి మనకి ఏదైతే సో త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ లో మనకి ఏమిటి ఉంటాయి రెండు ఆరికల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక వెంట్రికల్ ఉంటుంది దీని వల్ల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ విసి ఇన్కంప్లీట్ డబల్ సర్క్యులేషన్ అనేది చూస్తాం ఇన్కంప్లీట్ డబల్ సర్క్యులేషన్ అనేది చూస్తాం ఓకే ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ రీప్రొడక్షన్ లో వచ్చేసి మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఓపెన్ త్రూ క్లోవాకా ఓకే దే ఓపెన్ త్రూ క్లోవాకా టు ది ఎక్స్టీరియర్ క్లోవాకా త్రూ గా బయటికి ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట ఓకే అర
స్కిన్ మనకి యాంఫిబియన్స్ వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ యూరియోటెలికా యూరికోటెలికా అమోనోటెలికా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ మనకి ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి యాంఫిబియన్స్ లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది యాంఫిబియన్స్ లో మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది రెస్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది యాంఫిబియన్స్ లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రెస్ ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది చెప్పండి దేఆర్ యూరియోటెలిక్ 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 యూరికో కాదు దేఆర్ యూరియోటెలిక్ ఆ ఎస్ ఓకే కదండి దేఆర్ యూరియోటెలిక్ అంటే యూరియాని ఎక్స్క్రేట్ చేస్తాయి యూరియా అనేది ఎక్స్క్రేట్ చేస్తాయి ఓకేనా పదండి సరే ఓకే నైట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ క్లియర్ అయిపోయిందా ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది నెక్స్ట్ దే ఆర్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ పాకిలో దమ్స్ ఇవి ఓకే అది కాకుండా దే ఆర్ డైషియస్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి దే ఆర్ డైషియస్ ఓకే మెయిల్ ఇంకా ఫీమేల్ సెక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సపరేట్ గా ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ వీటిలోని ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది మనం చూస్తాము ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ చూస్తాము ఓకే ప్రాగ్ యూరికో టెలిక్ జస్ట్ అమెంట్ అందరికి ఏదో డౌట్ వస్తున్నది సో అది క్లారిఫై చేసుకున్నాము ఓకే ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ డౌట్స్ సో ఫ్రాగ్ ఎలాంటి టైప్ ఉన్నది ఫ్రాగ్ లో ఎలాంటి టైప్ ఉన్నది అనేది అడుగుతున్నారు సో అది ఒకటి చూసుకున్నాము ఆగండి ఓకే జస్ట్ అమెంట్ ఫ్రాగ్ యూరికో టెలిక్ ఎవరు అడుగుతున్నారు అది ఎవరు అన్నారు లేఖ అని అంటున్నారు కాదమ్మా ఫ్రాగ్ అనేది యూరియో టెలిక్ అమ్మా ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి మనం ఫ్రాగ్ మీ ఎన్సిఆర్ పాత ఎన్సిఆర్టి లో కూడా దొరికిపోతుంది అక్కడ కూడా మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రాగ్ ఇస్ యూరియో టెలిక్ ఓకే ఇట్ ఇట్స్ నాట్ యూరికో టెలిక్ మనకి యాంఫిబియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని యూరియో టెలిక్ కింద వస్తాయి మనకి టెరెస్టియల్ యాంఫిబియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూరియో టెలిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెరైన్ యాంఫిబియన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే నీడల్లోనే కొన్ని యాంఫిబియన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా కొన్ని యాంఫిబియన్స్ నీడల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్వాటిక్ యాంఫిబియన్స్ అంటాం వాటిలో మనం ఎమోనోటెలిజం చూస్తాం ఓకే వాటిలో ఎమోనోటెలిక్ ఉండొచ్చు కానీ ఎవరిలో నేను యూరికో టెలిక్ అయితే ఉంటుంది యాంఫిబియన్స్ లో వచ్చేసి మీకు యూరికో టెలిక్ ఉండే ఉంటుంది ఓకేనా అది మనకి ఇంపార్టెంట్ పదండి సో ఇది అయిపోయింది దే ఆర్ దాని తర్వాత ఇది ఎలాంటి టైప్ అంటే దే ఆర్ ఓవిపేరస్ ఓకే ఓవిపేరస్ ఇంకా ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనం చూస్తాం ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనం చూస్తాం పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీట్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూపిస్తున్నాం సో లెట్ అస్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇయర్ బఫో మనకి ఏదైతే టోడ్ ఉంటుందో దాని బుఫో అంటాము రానా టిగ్రీనా ఫ్రాగ్ ఇండియన్ ఫ్రాగ్ హైలా త్రీ ఫ్రాగ్ ట్రీస్ మీద ఉన్న ఫ్రాగ్స్ సెలమాండ్రా సెలమాండరు ఇక్తియోఫెస్ లింబ్లెస్ యాంఫిబియా అంటాం వీటిలో లిమ్స్ లిమ్స్ ఉండవు అనమాట ఓకే లిమ్స్ ఉన్న చాలా చాలా రిడ్యూస్ అయిపోయి ఉంటాయి లిమ్స్ అనమాట దీన్ని మనం ఇక్తియోఫెస్ అంటాం సో యాంఫిబియాలో మనకి బుఫో వస్తుంది రాణ హైలా సెలమాండ్రా ఇక్తియోఫెస్ ఓకే అది అనమాట అర్థమైందా ఓకే క్లాస్ టీచర్ యూరియో టెలిక్ అని చెప్పారా ఓకే ఓకే యూరియో టెలిక్ అమ్మ యూరియో టెలిక్ ఓకేనా అది పదండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రెప్టీలియా క్లాస్ రెప్టీలియా పదండి క్లాస్ రెప్టీలియా 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 గురించి మాట్లాడుకోవాలి రెప్టీలియా అని మనం ఏమంటాం రెప్టైల్స్ అంటాం ఇవి ఏంటంటే వీటిది క్రీపింగ్ ఇంకా క్రాలింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంటుంది వీటికి క్రీపింగ్ లేదు అంటే ఆర్ క్రాలింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంటుంది క్రాలింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంటుంది పాకరడం అనే హ్యాబిట్ ఉంటుంది వీటికి ఓకే ఆ పాకరడం హ్యాబిట్ ఉండడం వల్ల వీటిని మనం రెప్టీలియా అంటాం రెప్టీలియా అంటే రెప్టమ్ రెప్టమ్ అంటే ఏమిటి రెప్టమ్ నుంచి అనే ఒక వర్డ్ నుంచి వచ్చింది అంటే క్రీప్ చేయడం అనమాట పాకృతి పాకృతి ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం ఓకే అర్థమైందా సరేనా అది ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ రెప్టీలియా గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ విచ్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓకే దీంట్లో వన్ బై వన్ మనం చూసుకుందాం దే ఆర్ టెరెస్టియల్ ఇంకా దీంట్లో మనకి అన్ని ఇంకా టెరెస్టియలే ఉంటాయి 
ఓకే ఇంకా మనకు మెరైన్ లేదంటే అక్వాటిక్ ఆర్గనిజం ఇంక ఉండవు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ విచ్ విల్ సి ఫ్రమ్ నౌ సో రెప్టీలియా నుంచి ఫస్ట్ ఆర్గనిజం టు బి కంప్లీట్లీ టెరిస్టియల్ ఫస్ట్ ఆర్గనిజం కంప్లీట్లీ టెరిస్టియల్ అనమాట సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ వర్టిబ్రేట్ క్లాస్ టు బి కంప్లీట్లీ టెరిస్టియల్ ఫస్ట్ వర్టిబ్రేట్ క్లాస్ టు బి కంప్లీట్లీ టెరెస్టియల్ ఓకే కంప్లీట్లీ టెరెస్టియల్ దాని తర్వాత దీని గురించి మనం ఏదైతే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలో ఓకే విత్ బాడీ ఏదైతే ఉన్నదో విత్ బాడీ దేని ద్వారా కవర్ అయి ఉంది స్కేల్స్ లేదంటే విత్ బాడీ ఏదైతే ఉందో స్కేల్స్ లేదంటే బాడీస్ కవర్డ్ బై కవర్డ్ బై డ్రై ఎపిడర్మల్ ఎపిడర్మల్ డ్రై ఎపిడర్మల్ ఓకే జస్ట్ అమనెట్ కవర్డ్ బై స్కేల్స్ ఆర్ స్క్యూట్స్ ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ లేదంటే వీటిని స్క్యూట్స్ అని కూడా అంటాం స్కేల్స్ లేదంటే ఇంకోటి ఏంటంటాం స్క్యూట్స్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా స్కేల్స్ లేదంటే స్క్యూట్స్ అంటాం అది కాకుండా స్కిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డ్రైగా డ్రైగా ఉంటుంది ఇంకా కార్నిఫైడ్ గా ఉంటుంది డ్రై అండ్ కార్నిఫైడ్ చిన్న చిన్న ఎత్తులు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇలా 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 డ్రైగా కొంచెం ఎత్తులాగా వస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట స్కిన్ ఓకే ఓకే సరే పదండి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ టింపానిమ్ రిప్రజెంట్స్ అయ్యారు ఫోర్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఉంటాయి సేమ్ అది మారదు మనకి టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ ఓకే దాని తర్వాత మనకి ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అది ఏదైతే ఇయర్ ఉన్నదో ఇయర్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇయర్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై టింపానమ్ ఓకే సరే హార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది హార్ట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ చెప్పండి ఫోర్ చేయం బర్డ్ అనమాట దేంట్లోని త్రీ టైప్ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ హార్ట్ వస్తాయి ఓకే ఇది మనం ఈ పేజ్ లో రాయద్దు నెక్స్ట్ పేజ్ లో రాద్దాం సో హార్ట్ వచ్చేసి హార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది వచ్చేసి మనకి త్రీ చేయం బర్డ్ ఉంటుంది ఓకే త్రీ చేయం బర్డ్ ఉంటుంది ఓకే కానీ క్రోకోడైల్స్ లో వచ్చేసి మనకి ఫోర్ చేయం బర్డ్ వస్తుంది సో క్రోకోడైల్స్ లో మాత్రమే ఓన్లీ ఇన్ క్రోకోడైల్స్ we have four chambered heart otherwise other uh, all other reptiles all other reptiles lo maniki three chambered heart untundi okay na adi just a minute okay so idot important maniki chaala okay ayindi deentlo maniki inka ivi evaithe unnayo they are cold blooded they are cold blooded ante ivi poikilotherms okay dan tarvata ఏవైతే స్నేక్స్ ఇంకా లిజర్ట్స్ ఉన్నాయో ఇక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో పెట్టుకోవాలో దట్ ఈస్ స్కిన్ ఏదైతే ఉన్నారు స్కిన్ మీద ఏదైతే ఏవైతే స్కేల్స్ ఉంటాయో వాటిని షెడ్ చేస్తాయి అనమాట షెడ్డింగ్ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ ఓకే స్కేల్స్ యాజ్ స్కిన్ కాస్ట్ ఓకే స్కిన్ కాస్ట్ దీని మన దీని మన దీనిలో మనం చూస్తాము స్నేక్స్ లోని లిజర్ట్స్ లోని చూస్తాము స్నేక్స్ లోని లిజర్ట్స్ లోని మనకి స్కిన్ అవి ఏం చేస్తాయి షెడ్ చేస్తాయి సో వాటి స్కిన్ లేయర్ అంతా ఒక కొత్త లేయర్ కింద డెవలప్ అవుతుంది పాత లేయర్ ని రిమూవ్ చేసి పడేస్తాయి స్కిన్ ని మొత్తం ఓకేనా దీన్ని మనం షెడ్డింగ్ అంటాం ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫర్దర్ వెళ్ళి రీప్రొడక్షన్ లో చూసుకున్నట్లయితే రీప్రొడక్షన్ లో చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఓకే దే ఆర్ డైషియస్ ఓకే అది కాకుండా మనకి ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇంక ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది సో ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ internal fin internal adi kaakunda development anedi inka direct ga untundi oviparous direct development direct development okay na ayind anamata so ikkada varaku ayipindi nenu last lo andani question adugutanu ఓకే మొత్తం అన్ని క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో కొన్ని ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అవి అందరూ ఆన్సర్ చేయగండి చాలు దానికన్నా ఎక్కువ నేను మనకి ఏం అవసరం లేదు ఓకేనా పదండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దీంట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుందాం రండి ఓకే సో లెట్ అస్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హిలోన్ ఏదైతే ఉందో టటలు టెస్టూడో టాటాయిస్ కెమీలియన్ ట్రీ లిజర్డ్ రంగు మారుస్తుందాగా 
ओके दा तर केलोटस गार्डन लिजर्ड प्रोकोडायलस प्रोकोडाइल ऐलिगेटर ऐलिगेटर दा तर हेमीडाक्टि वॉल लिजर्ड पॉइजन टेक्स नाजा कोब्रा इंका बैंगर क्रेट वैपरा वैपर अर्थम सो दीज आर् दीज आर् दसापल ओके चेलोन टेस्ट्रोडो कैमीलियन केलोटस केलोटस गार्डन लिजर्ड क्रोकोडाइल अलीगेटर हेमीडाक्टल अंत वॉल लिजर्ड मन एक्चुअल चूस्त बल्ले चूस्ता आ बल्ले एला टाइप आफ बल्ले मन गार्डन मेद हेमीडाक्टल अंटाइन ओके अभी अन्ट दिन तरह पॉइजन स्नेक्स मन की नाजा वो नाजा नाजा कोब्रा बैंगर वोट वस्तु क्रेट इंका वैपरा वैपर वोट वस्तु ओके सो दीज आर् दसापल आफ रेपीलिया रेपीलिया एग्जापल मन की गुर्पेटा ओके वीट लारवल स्टेजेस उन्डरक्ट फ्राग टाडोल फ्राग्लो टाडोल मन की तल ओके चुनाव आलरे ओके पदी सर ऐलीगेटर क्रोकोडल का ऐलीगेटर वेल क्रोकोडल वेल रेट की बाग डिफर ओके सो ऐलीगेटर इंका क्रोकोडल सेम कदा ओनली क्रोकोडल मन फोर चेमबर्ड हार्ट उ मिगता रेट थ्री चेमबर्ड अंटे मन की ऐलीगेटर अंत अवाली ओके पदी नैक्स्ट इंका वी हाव टू डिस्क अबउट सो कैमीलियन इधी क्रोकोडल कि अंत टर्टल अभी का मन की कि अंत टर्टल दा तर नाजा नाजा स्ने ओके अदे अन्ट नैक्स्ट इंक एव्स डिस्कसा लट डिस्क अबउट एव्स ओके विच इज दिस्त क्लास एव्स एव्स अंटे बर्ड बर्ड्स बर्डी एवं बर्ड्स कम अंडर एव्स अन्ट ओके अद सो मन के अभी बर्ड्स एव्स उठाई सो अंदे एव्स मन की रे टाइप बर्ड्स उठाई ओके फ्लइंग बर्ड्स फ्लइंग बर्ड्स उठाई ओके फ्लैट बर्ड्स उचुअल एगर लेवन ओके सो फ्लैट बर्ड मन के अंट बेस्ट एग्जापल वे आस्ट्रिच आस्ट्रिच एनो That is the best example for flightless birds. We turn it key on the evite characteristic features. Now, I am going to discuss just for now. Turn it can a first bit of a beak on the mouth key. So the mouth has a beak. Okay, of a beak on the day. The mouth of a beak on the number. Okay, four limbs evite on now. Four limbs are modified into wings. Chala important too. They are modified into. They are modified into wings. Recall lo ki modify a pay four limbs on number. ओके चाल इंपारटे क्यार्टरिस्टि फीचर्स मन गुर्पेवाली ओके ओके सर इन हईंड लिम्स एवं सर फोर लिम्स लिम्स ओके सो हईंड लिम्स एम चेस्ट जस्ट मिनट सो अदाकंटे लिम्स दिस्मस एवं ओके फोर लिम्स फोर लिम्स एवतो फोर लिम्स आर् ऐक्चुअली मॉडिफाइड इंटू विंग्स हईंड लिम्स दें कोसम वाइम मरी हईंड लिम्स दें कोसम वाई वाकिंग स्विमिंग क्लास्पिंग अवीट सो वाक वाक चेयरसम नड़वान वाई कोनेमो स्विमिंग कोसम वाई ओके स्विमिंग कोसम एवर वाड़ता डक्स ओके स्विमिंग कोसम वाड़ता मन की डक्स वे स्विमिंग कोसम वाड़ता है ओके दा तर क्लास्पिंग कोसम वाड़ता है बोल बर्डस यदि पर्टिकुलर फर्स मन ओके बर्ड्स एम चाई एलक्ट्रिकल वैर्स मेरे हाई ऐसी कुछ उठाई बट के क्लास हाई ऐसी दक्चुअल काल नीचे बाॉडी की ऐक्चुअल कने क्रियेट ले सो इट इज इनुलेटेड वे हईंड लिम हो हईंड लिम पैड उ पैड अने इनुलेट दिन वाले वाटी की शाफ्त ओके विदउट इंपारटे मन की दिन तरह से इंकोटे क्लास्पिंग अभी चाहिए अन्ट ओके अन सो इध हईंड लिम्स दि फंशन अम्स अने कंप्लीट ओके स्कीन एला स्कीन वीट एलांट कैंड आफ स्कि स्कीन इज कम इट इज ड्रई वितौट एनी ग्लांट ओके इट इज ड्रई ओके ग्लांट अने एक्सप्ट आई ग्लांट उ ओके आई ग्लांट अने ओके आई ग्लांट उठाई एक्टाइन अट्ठे अट्ठ बेस आफ् द टेल 
ఏదైతే టైల్ ఉంటుందో టాక్ ఉంటుందో టాక్ అది బేస్ లో ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ మనకి వాటిలోని స్కిన్ లో ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆయిల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి గ్లాండ్స్ ఓకే సో దీంట్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి అయింది దిస్ ఇస్ డన్ ఓకే పదండి ఇంకా మనం దీంట్లో ఎండో స్కెలెటన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎండో స్కెలెటన్ సో ఎండో స్కెలెటన్ అనేది ఇట్ ఈస్ a bony endoskeleton and it can a first they have a bony endoskeleton okay deenne manam inkoti entante ossified antam okay ossification ante proper ga oka strong bone anedi form avadu but inko point enti ante inko point enti ante veetloni manaki edithe endoskeleton unnado it is actually hollow deenne manem antam pneumatic antam pneumatic bones antam ee pneumatic bones function enti నిమాటిక్ బోన్స్ ఏం చేస్తాయంటే హెవీగా ఉండవు లైట్ గా ఉంటాయి అనమాట అవి లైట్ గా ఉండడం వల్ల దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫ్లైట్ అనమాట ఎగరడంలో బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి సో నిమాటిక్ బోన్స్ ఉండడం వల్లే బర్డ్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఎగరపోతాయి బికాస్ దే ఆర్ హాలో దే డోంట్ హోల్డ్ మచ్ వెయిట్ బోన్స్ అనేవి లైట్ లో ఉంటాయి సో నిమాటిక్ బోన్స్ ఓకే దే ఆర్ హాలో దే ఆర్ లైట్ వెయిట్ దే ఆర్ లైట్ ఇన్ వెయిట్ బికాస్ దే ఆర్ లైట్ ఇన్ వెయిట్ దే హెల్ప్ ఇన్ ఫ్లైట్ ఓకే అది అనమాట సరేనా ఓకే సో ఎలాంటి బోన్స్ మనకి వీటిలో హాలో ఉంటాయి అంటే లాంగ్ బోన్స్ అనమాట ఎక్కువగా లాంగ్ బోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ హాలో ఇన్ నేచర్ ఓకే అయింది బీ కంటే నోజా నోజ్ అనేది బీ కింద కన్వర్ట్ అయిందంట మౌత్ ఏ బీక్ కింద యాక్చువల్ గా మోడిఫై అయింది మౌత్ అనేది ఇలా బీక్ కింద మోడిఫై అయింది నోస్ అంటే బీక్ కాదు మౌస్ అంటే బీక్ ఓకే అది సో ఈ హా ఈ నిమాటిక్ బోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిలో హాలో ఉంటాయి అంట కదా ఇందులో మనకి ఎయిర్ క్యావిటీస్ ఉంటాయి అదొక పాయింట్ మీకు బుక్ లో ఉన్నది అది మీరు మర్చిపోతుంది ఎయిర్ క్యావిటీస్ గురించి ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మనకు ఉంటే బాగుంటేది మన బోన్స్ అనేవి మన బాడీ అనేది పెద్దదమ్మా కంపేర్డ్ టు దమ్ ఆర్ బాడీ ఇస్ అట్ బిట్ బిగర్ మన బాడీ కొంచెం పెద్దది అది కాకుండా మన బాడీలో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు వాటి బాడీకి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు అవి యాక్చువల్ ముందు నుంచి ఎగరడంలోని ప్రొఫిషియంట్ అనమాట ఓకే వాటికి ఎగరడం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగరడం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకే అది అనమాట మనకు కూడా ఉండే బాగుండేది అని చెప్తున్నాడు రాకేష్ ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో అడిషనల్ చేంబర్స్ ఉంటాయి డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అడిషనల్ అడిషనల్ చేంబర్స్ నార్మల్ నార్మల్ వాటి కన్నా కొన్ని అడిషనల్ చేంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అవి ఏమిటి అవి అంటే క్రాప్ ఇంకా గిజర్డ్ ఇవి యాడ్ అవుతాయి అనమాట అడిషనల్ గా నార్మల్ కన్నా సో కొత్తగా క్రాప్ ఇంకా గిజర్డ్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి ఓకే హార్ట్ ఈస్ ఫోర్ చేంబర్ ఓకే హార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫోర్ చేంబర్డ్ ఉంటుంది సో హార్ట్ ఫోర్ చేంబర్డ్ ఉండడం వల్ల క్లియర్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ డబల్ సర్క్యులేషన్ దే విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ డబల్ సర్క్యులేషన్ దే విల్ హ్యావ్ టూ ఆరికల్స్ అండ్ టూ వెంట్రికల్స్ ఓకే అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దే ఆర్ హోమ్ బ్లడెడ్ ఓకే so they are warm blooded they are warm blooded so andike vitlu mane em antam homeotherms antam ikkada nunchi inga manaki warm blooded organisms untayi anamata so aves inga mammals evaithe unnayo ivanni inga manaki warm blooded e untayi so homeotherms so aves evaithe unnayo aves are first homeotherm class homeotherm class okay సో ఇక్కడ నుంచి మనకి హోమియోధర్మ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అది అనమాట సరేనా అది సో కాన్స్టెంట్ బాడీ టెంపరేచర్ అనేవి మెయింటైన్ చేసుకోగలుస్తాయి అని దానివల్ల ఓకే రెస్పిరేషన్ దేని త్రూగా జరుగుతున్నది నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ దేని త్రూగా జరుగుతున్నది అంటే ద రెస్పిరేషన్ ఇస్ త్రూ లంగ్స్ లంగ్స్ త్రూగా రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతున్నది సో వీటిలో లంగ్స్ అనేది ప్రాపర్ గా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి అనమాట లంగ్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో లంగ్స్ లో వచ్చేసి వీటిలో ఎయిర్ శాక్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్ గా వీటిలో ఓకే ఈ ఎయిర్ శాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఎయిర్ శాక్స్ వల్ల ఏదైతే రెస్పిరేషన్ ది 
ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉన్నదో దాంట్లో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో దీస్ ఎయిర్ సాక్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ వీటి లంగ్స్ లోని ఎయిర్ సాక్స్ ఉంటాయి ఈ చాప్టర్ అంతా కన్ఫ్యూజన్ ఇలాగే ఉంటుంది అన్న ఈ చాప్టర్ అంతా ఇట్లానే ఉంటది ఏమి చేయలేం ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డైషియసం మోనీషియస్ కదా సో దే ఆర్ డైషియస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్సెస్ ఆర్ సపరేట్ ఫస్ట్ రెండో పాయింట్ వచ్చేసి వీటిలో ఫర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది సో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ దే ఆర్ ఓవీ పేరస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దే ఆర్ ఓవీ పేరస్ అన్ని ఎగ్స్ పెడతాయి సో దే ఆర్ ఎగ్లేయింగ్ సో ఓవీ పేరస్ ఓకే లాస్ట్ లోని ఫర్టిలైజ్ ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఉందో అటు దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ డైరెక్ట్ ఓకే పదండి సరేనా బర్డ్ గుడ్లు పెడుతున్నాయి కాబట్టి కదా మీరు కోడి గుడ్లు తింటున్నారు మరి ఓకేనా సో కోడి గుడ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అవి గుడ్లు పెడుతున్నాయి కాబట్టి ఓకే సో దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి కార్వస్ క్రోటి కొలంబా పీజియన్ సిటాక్యులా ప్యారెట్ స్టూదియో ఆస్ట్రిచ్ పావో పావో అంటే ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి పావో అంటే పికాక్ సిటాక్యులా అంటే ప్యారెట్ సో పీ పీ అనే ఉంటుంది కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకే ప్యారెట్ సిటాక్యులా ఓకే సిటాక్యులా అంటే ప్యారెట్ పావో అంటే పీకాక్ ఓకేనా అది దాని తర్వాత ఆప్టినో డైటెస్ పెంగ్విన్ నియోఫ్రాన్ వల్చర్ సో పెంగ్విన్ వచ్చేసి మనకి ఇందులోనే వస్తుంది అనమాట ఓకే అది గుర్తు పెట్టుకుంటారు పెంగ్విన్ ఈజ్ అ బర్డ్ ఓకే మొనీషియస్ ఇంకా డైషియస్ డిఫరెన్స్ ఏమిటి మొనీషియస్ అంటే ఏమిటి మొనీషియస్ అంటే ఏమిటి మొనీషియస్ అంటే ఏమిటి మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండిట్లో రెండు అవి రెండు ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి మనకి పొలిఫేరా లోని మనకి అనరిడా లోని ఓకే దాని తర్వాత మనకి నిడేరియా లోని టీనోఫోరా లోని వాటన్నిట్లో మనం ఏం చూస్తాము చెప్పండి ఈవెన్ నేను ప్లాటి హెల్మెంత్ కూడా మనం ఏం చూస్తాము మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ ఆర్గన్స్ ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట వాటిని మనం హార్మోఫ్రోడైట్స్ అని కూడా అంటాం లేదంటే మొనీషియస్ అని కూడా అంటాము ఓకే పదండి నెక్స్ట్ ఓకే అయిపోయింది లాస్ట్ ఇంకా లాస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం ఇంకా మెమేలియాతో కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం వి హ్యావ్ మెమేలియా లెఫ్ట్ ఓకే సో లెటస్ కంప్లీట్ విత్ మెమేలియా ఓకే సో లాస్ మమేలియా అయిపోయింది దీంతో మనది అయిపోయింది చాప్టర్ వి ఆర్ డన్ విత్ దిస్ చాప్టర్ మమేలియా అంటే మనకేముంటాయి ఓకే పదండి మనకు దాంతో సంబంధమే లేదు పీకాక్ ది ఎక్కువ పెద్దదా లేదంటే హెన్ ఎదు ఎక్కువ పెద్దదా ఓకే దాంతో మనకు సంబంధమే లేదు పీకాక్ అనేది పీకాక్ పెద్దదా పీ హెన్ పెద్దదా అన్న మనకి దాంతో సంబంధ మిమ్మల్ని ఏమేమి అడగరు కదా అలాంటి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడుగుతారే ఉండి పీకాక్ పీ హెన్ ఏది పెద్దది అనేసి ఓకే పదండి సో మమేలియా మమేలియా ఎందుకు అంటాం వీటిని ఏవైతే ఆర్గన్స్ మమేలియాలో వస్తాయో ది ఆల్ హ్యావ్ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి మ్యామరీ గ్లాండ్స్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాయి దే సిక్రీట్ ది సిక్రీట్ మిల్క్ సో ఏదైతే ఆర్గనిజమ్స్ లోని మ్యామరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయో వాటి అన్నిటిని మనం మెమేలియా కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాము ఓకే అది అనమాట అర్థమైందా క్లియర్ ఓకే సో వీటిలో దే హ్యావ్ అే హ్యావ్ అ ఇదే ఈ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మిల్క్ అనేది సిక్రీట్ చేసి ఏదైతే యంగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయో యంగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని నరిష్ చేయడానికి యాక్చువల్ గా ఈ మిల్క్ అనేవి సిగరెట్ చేస్తాయి ఫర్ నరిష్మెంట్ ఓకే మనకు తెలిసింది ఫర్ నరిష్మెంట్ హ్యాబిటాట్స్ లో వచ్చేసి దే హ్యావ్ వేరియస్ హ్యాబిటాట్స్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్స్ ఉన్నాయి వీటికి ఓకే సో ఎలాంటి ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్స్ లో ఉంటున్నాయంటే మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇవి ఎలాంటి ఎలాంటి ఐస్ క్యాప్స్ లో కూడా ఉండొచ్చు పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ లో కూడా ఉంటాయి ఇవి అంటే పోలార్ రీజన్స్ లో ఉండ ఉండిపోతాయి దాని తర్వాత మనకు వచ్చేసి డెజర్ట్ లో చాలా వేడి ప్రదేశాలు డెజర్ట్ లో కూడా ఉండే గల ఉండగలవు ఇవి దాని తర్వాత ఇవి మౌంటైన్స్ లో కూడా ఉండగలవు కొండ ప్రదేశాల్లో కూడా ఉండగలవు ఓకే మనం కూడా దీంట్లోనే వస్తాం కదా మరి వీఆర్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్సో మ్యామల్స్ కదా అది అనమాట దాని తర్వాత ఇవి ఫారెస్ట్ లో ఉండగలవు ఫారెస్ట్ ఇంకా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో ఉండగలవు 
సో దే కెన్ అడాప్ట్ టు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇకోసిస్టమ్స్ అండ్ బయోమ్స్ అనమాట దాని తర్వాత ఓకే డార్క్ కేవ్స్ లో కూడా ఉంటాయి చీకటి చీకటి ఏవైతే గుహలు ఉంటాయో దాంట్లో కూడా ఉంటాయి కొన్ని యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కొన్ని దే సమ్ ఆర్ అడాప్టెడ్ టు ఫ్లై ఆర్ లివ్ ఇన్ వాటర్ ఓకే కొన్ని దే కెన్ ఆల్సో ఫ్లై ఓకే దే కెన్ ఆల్సో ఫ్లై దీనికి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి బ్యాట్ అనమాట బ్యాట్ అనేది ఇట్ కెన్ ఫ్లై ఓకే కొన్ని నీళ్లలో కూడా ఉంటాయి అక్వాటిక్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని అక్వాటిక్ లో వచ్చేసి మనకి ఏమైనా వస్తుంది వేల్ వస్తుంది వేల్ ఓకే అది అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ ఇంకా హ్యాబిటాట్స్ అనేవి వీటికి ఉంటాయి అనమాట సో దే కెన్ బి టెరెస్ట్రియల్ ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మన ఇక్కడంతా మనం ఏదైతే చూసినా దే ఆర్ ఇక్కడంతా మనకి టెరెస్ట్రియల్ కింద తీసుకుంటాం సో టెరెస్ట్రియల్ ఆర్ అక్వాటిక్ రెండు ఉన్నాయి అనమాట ఓకేనా అది మనకి ఇంపార్టెంట్ పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే వీటికి లెమ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఏవైతే లెమ్స్ ఉన్నాయో ఓకే టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ లెమ్స్ ఉన్నాయి టూ పెయిర్స్ ఓకే టూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి లెమ్స్ ఓకే ఫోర్ లెమ్స్ ఒకటి ఒక పేరు హైండ్ లెమ్స్ ఒకటి ఒక పేరు ఓకే సో కొన్నిట్లో వచ్చేసి మనకి ఏవైతే ఫోర్ లెమ్స్ ఉన్నాయో ఓకే ఫోర్ లెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ లెమ్స్ యాక్చువల్ గా గ్రాస్పింగ్ కోసం ఓకే ఇన్ సమ్ ఇన్ సమ్ ఫోర్ లెమ్స్ ఫోర్ లెమ్స్ మాడిఫై ఫర్ గ్రాస్పింగ్ ఓకే గ్రాస్పింగ్ గ్రాస్పింగ్ అనేది గ్రాస్పింగ్ అనేది వస్తుంది సో మనకి ఇది ఇది యాక్చువల్ గా మనలో వస్తుంది ఇంకా మనం గ్రాస్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఫోర్ లెమ్స్ నుంచి గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాం అది అనమాట ఇది మనలోకి వస్తుంది హ్యూమన్స్ లో వస్తుంది నార్మల్ గా లెమ్స్ ది ఫంక్షన్ ఏమిటి వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లెమ్స్ లెమ్స్ ది ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ గా వాకింగ్ వాకింగ్ ఒకటి దాని తర్వాత రన్నింగ్ ఒకటి పరిగెట్టడం కోసం ఓకే దాని తర్వాత మూడు మూడోది వచ్చేసి మనకి క్లైంబింగ్ ఎక్కడైనా ఎక్కాలి అంటే ఓకే క్లైంబింగ్ దాని తర్వాత బరోయింగ్ చిన్న చిన్న గొయ్యలు తోయాలంటే అవ్వాలంటే బరోయింగ్ ఓకే బరోయింగ్ కోసం దాని తర్వాత స్విమ్మింగ్ దాని తర్వాత ఫ్లయింగ్ ఓకే ఇలాంటి వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట వీటిలో ఓకే అయ్యింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వీటిలో స్కిన్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఓకే స్కిన్ ఏదైతే ఉన్నదో స్కిన్ చాలా యూనిక్ ఓకే ద స్కిన్ ఈజ్ యూనిక్ స్కిన్ ఈజ్ యూనిక్ స్కిన్ లో మనకి ఏముంటుంది హెయిర్ ఉంటుంది సో అందుకే ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వరకు మనం హెయిర్ అనేది చూడము ఇక్కడ మనకి స్కిన్ లో హెయిర్ అనేది కనిపిస్తుంది జుట్టు ఉంటుంది ఓకే స్కిన్ మీద సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ ఫీచర్ ఓన్లీ టు ఓన్లీ టు మ్యామల్స్ మ్యామల్స్ లోనే మనకి స్కిన్ మీద హెయిర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఓకేనా అది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే మనకి వీటిలో ఇయర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఇయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇయర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ గా రెండు భాగాల కింద డివైడ్ అవుతుంది ఓకే ఇయర్ ఏదైతే ఉన్నదో రెండు భాగాల కింద డివైడ్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఇంకా ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ లో మనకి పిన్న ఉంటుంది ఓకే పిన్న అనేది ఉంటుంది బయట ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో పిన్న ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ సో ఇదొకటి మనం చూసుకుంటాం ఇయర్స్ లోని రెండు ఎక్స్టర్నల్ ఇంకా ఇంటర్నల్ ఇయర్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ చూస్తాం మనం ఓకే ఇదో టైప్ ఏందా టీత్ లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ చూస్తాము ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ చూస్తాము వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ విచ్ విసి ఇన్సిజర్స్ కెనైన్స్ ప్రీమోలార్స్ ఇంకా మోలార్స్ ఇన్సిజర్స్ కెనైన్స్ ప్రీమోలర్స్ మూలర్స్ నాలుగు టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ అనేది మనం చూస్తాం టీత్ లో అరేంజ్మెంట్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ గా చూస్తాం ఓకే ఇదోటి మనకి అయిపోతుంది ఓకే డన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్ట్ ఓకే హార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ ఫోర్ చేంబర్డ్ ఫోర్ చేంబర్డ్ హార్ట్ అనేది చూస్తాం దీని వల్ల మనం డబల్ సర్క్యులేషన్ అనేది చూస్తాం కంప్లీట్ డబల్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో రెండు ఏట్రియా రెండు ఆరికల్స్ ఇంకా రెండు వెంట్రికల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకే అది క్లియర్ అయిపోయిందా తర్వాత రైట్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎలాగవుతున్నది 
रेस्पिरेशन अने दला जरूरत ना दी रेस्पिरेशन इज रनिंग थ्रू लंग्स लंग्स थ्रू का रेस्पिरेशन होता ना दी ओके इनका मानो डायरेक्ट का रिप्रोडक्शन कुछ मार्ट डर पड़े तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देते हो ना तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ मार्ट डर पड़ने टले थे मान की इकड़ा अनिट करने इम्पोर्टेंट तो ओके फर्स्ट इंटरटेन दे आर डाइशियस ऑल ऑफ देम आर डाइशियस ओके फर्टिलाइजेशन अच्छे से मान की इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जरूरत हो ओके इपुरो इंदला मानें कि मैमल्स तो टू टाइप्स आते हैं मानें कि ओके ओ ओवी पैरस आप बताइए इनको बताइए वीवी पैरस आप बताइए सो ओवी पैरस ऐंटे एक लेंगे वीवी पैरस ऐंटे डायरेक्ट का बात करता ही ओवी पैरस लो मानें कि मेन गर एंड मोड एग्जांपल्स आते हैं ओके दैट इस ओवी पैरस लो अच्छे से मानें कि एग्जांपल्स है प्लेटिपस तोड़ दोस्तों दे, ओके, दांतरवात है, एंटीटर तोड़ दोस्तों दे, ओके, एंटीटर तोड़ दोस्तों दे, डबल प्लेटिपस तो एंटीटर हो, इवन नहीं मानेगी एग्जांपल्स के दोस्त है, ओके, फर ओवीपेरस, मेक तो वन मानेगी वीवीपेरस एग्जांपल्स लोने आस्ते हैं इनमें, ओके ना, सो एग्जांपल्स वो सा चॉइस Okay, okay, gentlemen. So, finally, we So finally, one complete chase for now. Okay, friend. Oi Paris Loches, my part ornithorinka sort of platypus. Vivi Paris Loches, Maniki, Macropus kangaroo, Tiropus flying fox. Okay, Camelus camel, Macaca, Ante monkey, Ratus rat, Canis dog, dog, ni Canis and the Gantante, what look can I need the turn to the Charles Sharp Mountain? Okay, Adi and Mata. Felisu cattoo, Eliphas elephanto. Equus, equus and down horse knee, delphinus, common dolphin, okay, balanoptera, blue whale, the little one a pale good pet and custom garden. The country is it the scientific name on the original name could almost same than you know. Panthera tigris and tiger, panthera leo and a lion and matter, okay. Na? So these are the these are the so actually with the other questions are upon I'm planning a previous year question. The little man chat them previous year, let them previous year questions for the man chess for now if possible, okay. So, this is the final Okay. So, this is the table. This is the homework. Okay. This table is the table. This table is the table. You have to learn this table. Okay. This table is the table. Okay. This table is the homework. This table is the table. This table is the table. Today itself, this table is the table. This table is the table. This table is the different features. This table is the table. This table is the table. Okay. That's the end. Okay. Fine. So, possible, mano, PYQ sani vi chas kundam, PYQ session ani dhoti bet kundam, okay na? So, that's about it, champions. Thank you very much. Maldi next session lo kalud dhau, okay? Bye bye, take care. Deen to mana the actual ga, animal kingdom ani di complete type ani, okay? Padan. Bye bye, take care, have a nice day. Thank you for attending the session and good night. Good night, champions. Bye bye. Okay na? Fine? Padan.